welcome to Learn Commerce PU Online Classes. forget to like our video and subscribe our youtube channel for all the updates pyare bachcho aap sabko online kaksha mein namaskar kal jo hai pichli kaksha mein hum seekhe the uao se isme to kya tha to aapko shayad yaad hoga uva purushon ko aage badhne ke liye kehte hain jaise ki bharat ek zamane mein shiksha sampatti tatha ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में बहुत आगे था हमारा देश लेकिन अब क्या हुआ है विदेशी आक्रमणियों के आक्रमणियों या शासकों तथा स्वदेशी राजाओं के आपसी द्वेष के कारण भारत पिछड़ा हुआ था अब स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था कि भारत का भविष्य उज्जवल होगा और वह केवल नव पुरुषों से यह युवा पीढ़ी से होगा इनके द्वारा ही होगा फिर किसी से नहीं होगा ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं इस दृष्टि से उन्होंने युवाओं को इस तरह संबोधित किया था पिछले कक्षा में यहाँ तक हुआ था कि इस प्रकार उन्होंने संबोधित करते हुए युवाओं को कहा था आज उसका अगला भाग देखे एक नवीन भारत निकल पड़े क्या है अब नवीन भारत रचने के लिए निकल पड़े हैं कौन कौन निकले हैं नवीन भारत बनाने के लिए उसमें भी है निकले हल पकड़कर किसानों कुटी भेद कर मचुआ मोजी मेहतरों की झोपड़ियों से निकल पड़े बनियों की दुकानों से भुजवा के भाड़ के पास कारखाने से हाट से बाजार से निकले झड़ी झाड़ियों जंगलों पहाड़ों पर्वतों से अब तो क्या है इन्होंने नव युवकों को क्या है संदेश दिया है कि नव भारत निर्माण करना है तो केवल युवाओं से होता ही है और किसी से नहीं है तो आप निकल पड़े हैं भारत नवीन भारत रचना के लिए कौन कौन निकले जो है हल पकड़कर फ्लफ या ने गिलो पकड़ कर निकले हैं किसानों की कुटी भेद कर बूढ़ी सलू कुटी जो है हट्स लेके निकले हैं और मचुआ मछली पकड़ने वाला भी है उसमें मोजी चप्पल को स्टिच करने वाला भी है महतरों की झोपड़ियों से जो क्या है उनसी पार्टी या तोटी कहते हैं हम उसके वहाँ से भी लोग क्या है निकल पड़े हैं क्यों निकले हैं नवीन भारत का निर्माण करने के लिए निकले हैं निकल पड़े हैं बनियों की दुकान दुकानों से ओके है शॉप में भी रहने वाले भी आए हैं बनिया व्यापार स्तरु तो भुजवा के भाड़ के पास से निराश्रित रघुम को भुजवा मतलब क्या निराश्रित रघुम को बना के क्या है निकले हैं कारखानों से निकले हैं हाट से निकले हैं बाजार से मार्केट से निकले हैं और निकले झोपड़ियों जंगलों पहाड़ों से पर्वतों से सब जगह से क्या है नवीन भारत की रचना के लिए निकले हैं क्या भारत मर जाएगा तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा तो क्या है संपूर्ण समूल मतलब क्या है संपूर्ण ये सब नाश हो जाएगा तो सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा ये सदाचार पूर्ण नैतिकता का जो है मूल हो, हो रहा है नैतिका नैतिकता का जो मूल है वो भी क्या है विनाश हो जाएगा कि धर्मों के प्रति हम सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी सारी भावुकता का भी लोप हो जाएगा और उसके स्थान में काम रूपी देव और विलासित रूपी देवी राज्य करेंगे सब अगर आप ये लोग सब लोग नहीं निकलेंगे तो क्या है यहाँ पे दुनिया में ये जो इंसानी नहीं रहेगा तो क्या है पशु पक्षी सिर्फ केवल रहेंगे इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है धन तो धन का उनका पुरोहित होगा प्रतारण या पावशिक 
बल और प्रतिद्वंद्वित ये ही उनकी पूजा पद्धति होगी और मानवता उनकी बलि सामग्री हो जाएगी ऐसी दुर्घटना का भी हो नहीं सकती केवल मानव काम नहीं करेगा मानव आगे नहीं बढ़ेगा क्या है मानव हमारे भारत देश के लिए चिंता नहीं करेगा तो क्या है बलि पशु बन के ही रहना पड़ेगा भारत के राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार आदर्श है राष्ट्रीय आदर्श जो है त्याग और सेवा है सैक्रीफाइस करना और हेल्पिंग करना हेल्प करना सेवा करना सर्विस करना आप इन धारा धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा त्याग करने के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए और फ्रीली समुक्त से आप क्या है मन खोल कर या दिल खोल कर आप सेवा के मनो सेवा के मनोभावना आपके दिल में रखेंगे तो क्या है बाकी सब शून्य के बराबर है बाकी सब ठीक हो जाएगा पहले क्या करना है आप निस्वार्थ रहना चाहिए आप त्याग कुछ भी होगा त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए और किसी भी मदद करने के लिए सेवा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए तब दूसरा जो समस्या रहेगा तो भारत में जो कुछ भी आएगा समस्या वो सब अपने आप बराबर हो जाएगा तुम काम में लग जाओ फिर देखोगे इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल ना सकोगे अगर कुछ भी काम नहीं रहेगा तो क्या है उदासीनता आ जाते हैं सोते ही रहते हैं तो काम रहेगा मस्तिष्क को हम क्या है उपयोग करके वर्क देते जाएंगे तो क्या है हम चुस्त रह जाते हैं हमारे दिमाग को काम देना चाहिए तो आदमी क्या है चुस्त रह जाता है काम नहीं रहेगा तो उदासीनता उतिकलाता है इसके लिए कहते हैं त्याग और सेवा करते जाइए तो आपको काम मिलेगा तो काम इस काम से आप क्या रहेंगे ये आप तो चुस्त रहेंगे दूसरों के लिए रख रत्ती भर सोचने काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठे उठती है हमारा ही सोचेंगे तो नहीं होगा भारत देश में आप लोग हैं सब लोग हैं लेकिन हमारे बारे में ही सोचेगा तो भारत के देश के बारे में कौन सोचेगा हमारे बारे में सोचेंगे तो कल जिंदगी है चलते रहेगी लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए दूसरों को हाथ पैसों से नहीं है केवल हाथों से हेल्प करना चाहिए हाथों से उनकी मदद करना चाहिए दूसरे तो दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का बल आ जाता है दूसरों के बारे में सोचना चाहिए ये मुझे क्यों करना चाहिए उनके बारे में उनके घर के विचार में मैं क्यों जाऊँ उनका क्यों मैं संभालूँ ये सब सोचेंगे तो देश में उन्नति नहीं होगी तो क्या सिंह बल जैसे कि भारत माता सिंह के बल पर सिंहासन कहाँ पे बैठती है सिंह के ऊपर बैठती है जैसे सिंह बल आना चाहिए तो आपको भारत मात मातृभूमि सिंह के ऊपर बैठती है अपनी त्रिशूल लेकर बैठती है उसी प्रकार आप भी अगर ऐसे भावना रखेंगे आप भी सिंह बल सिंह के ऊपर नहीं बैठेंगे तो भी शे सिंह के उतना आपको ताकत आ जाता है तुम लोगों से मैं इतना ही स्नेह करता हूँ परंतु तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता होगी मैं आपसे प्यार करता हूँ युवकों युवतियों मैं आपसे बहुत स्नेह रखता हूँ आप पर मुझे बहुत विश्वास है विश्वास रखता हूँ फिर भी आप क्या है परिश्रम करते करते उन लोगों के लिए देश सेवा के लिए आप परिश्रम करते करते अगर अपना जान त्याग देंगे यानी मर भी जाएंगे तो मुझे ये सब देखने देखने से मुझे प्रसन्नता मिलेगी या मुझे खुशी मिलेगी तो क्या ऐसे ही ये स्वामी विवेक का ये महात्मा गांधी जी ने भी ऐसे ही किया था कि देश को क्या है बचाने के लिए अंग्रेजियों से लड़ लड़ कर देश को बचाया अगर वो भी सोचते होंगे कि मुझे क्या करना है मैं क्यों देशवासियों के लिए दुनिया के लिए मैं अपना क्यों जीवन अर्पित करना है सोचेंगे तो आज हमें आज़ादी भी नहीं मिलता था हम ऐसे ही अंग्रेजों के नीचे ही रहना पड़ता था इसके लिए उन्होंने ऐसा नहीं सोचा मेरा ही नहीं सबका भला होना चाहिए सबको क्या है ऊपर लाने के लिए कोशिश की सबको इससे से मुक्ति दिलाने के लिए कोशिश की इसलिए तो सब लोग जिंदा है जीवन जीवित रहे हैं जीवन बिता रहे हैं लेकिन महात्मा महा आत्मा नहीं है है ना तो ऐसे ही हम भी कभी नहीं सोचना चाहिए हम क्यों दूसरों के लिए सेवा करना चाहिए दूसरों के लिए बलिदान क्यों देना चाहिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया है तो क्या है 
तो क्या हम से उससे क्या लाभ है उसे हमें क्या पैसा मिलता है क्या धन मिलता है क्या क्या मिलता है क्यों हमें उनसे सेवा करना है क्यों हमारी मेहनत पानी में डालना है सोचते हैं तो ये स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं अगर सेवा करेंगे ये सेवा से किसे हमें आखिरी दम तक हमें रहते हैं यहाँ पे दुनिया पे मरने के बाद जाना है भगवान के पास जाना है तो परमात्मा हमें क्या करता है सच्ची सेवा बतला बतलाया है बतलाता है कि हमें यहाँ पे कुछ भी से कुछ भी फायदा नहीं है कुछ भी धन नहीं मिलेगा तो भी नो प्रॉब्लम हम क्या है जीवन बिताते हैं किसके लिए बिताते हैं आखिरी जो कब हम मरेंगे कब हमारी मौत आएगी किसको पता है लेकिन हम क्या करना है जब तक हमारे सांस है जीवन में सांस रहेगा तब तक हम क्या करना है दूसरों को सहायता देना है त्याग मनोभाव से जीना चाहिए इसके लिए स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्म की सच्ची सेवा बतलाया है सच्ची सेवा दूसरी कोई नहीं है दान देना ये देना दान देते सब कुछ करते नाम कमाते लोग तो क्या है ये सब नाम कमाने से फायदा नहीं जिसके पास पैसा है पैसा बहुत कुछ देगा तो पैसा आज रहेगा कल नहीं रहेगा लेकिन धनवान लोग क्या करते हैं नाम कमाने के लिए नाम रोशन करने के लिए सेवा करते हैं सब अपने को मदद करते हैं वो नाम कमाने के लिए लेकिन सच्ची सेवा अपने दिल से करना चाहिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं वे स्वयं भी समाज सेवा में लगे जाते थे जो बहुत सारा टाइम रहता था उनके पास समाज सेवा में ही उन्हें काम बिताते थे सन अठारह में प्लेग और अकाल के अकाल से पीड़ित भारतवासियों के लिए उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की सो क्या है 1897 में जो प्लेग जो बीमारी आ गई थी बीमारी और अकाल जो बारिश ज्यादा हो ये धूप बिरगाड़ी ये सब था बारिश ज्यादा हो के भी क्या है घर वर सब परिवार सब कुछ खो दिए थे लोग क्या है प्लेग बीमारी भी आ गया था अठारह में तब इन्होंने क्या किया था तो उन भारतवासियों को तन मन तन मयता से उन्होंने सेवा की जो कुछ भी है उनके लिए थोड़े लोग क्या है बीमारी आ, आ गया तो पास ही नहीं जाते क्योंकि वो बीमारी मुझे आएगा मैं मर जाऊंगा कल ऐसे सोचते लेकिन इन्होंने वो बीमारी के पास जाकर उनके पास हाथ मिलाकर वो का सेवा करते थे आएगा तो आएगा बीमारी आना है तो कैसे भी आ जाता है इसके लिए बोल उसे छी के उसे पकड़ के नहीं आता है ये सोचते रहते थे स्वामी विवेकानंद दीन हो दलित तो कुछ भी हो तो कुछ भी व्यक्ति के लिए वो अपने पास जाके हाथ लगा के बात करते थे ये प्लेग बीमारी सब जगह फैला था अठारह में लेकिन उन्होंने मुक्त से क्या किया तन्मयता से तो क्या है उन्होंने सेवा की थी और समर्थ लोगों को उन्होंने से उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया तो क्या है जहाँ भी जाएंगे तो कहते दलित लोगों के लिए उद्धार करने के लिए बात करती करते थे और गरीबों को ऊपर लाने की संदेश अपने भाषण में बार बार देते थे और ये कोशिश भी कर केवल भाषण ही नहीं कोशिश भी करते थे जगह जगह जाके गरीबों के सुधार करते थे गरीबों को अपने से जो होता है सहायता वो करते रहते थे स्वामी विवेकानंद तो इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की इसी उद्देश्य के कारण ही उन्होंने गरीबों और दलितों उन लोगों के लिए ये रामकृष्ण मिशन का स्थापना करने का उद्देश्य था इस वजह से वहाँ पे जो भी आएगा रामकृष्ण मिशन में जाएगा अपने प्रॉब्लम को बताएगा तो इन्होंने उन्हें अपने खुले दिल से क्या करते हैं सहायता करते हैं सेवा करते हैं करते थे केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतया निस्वार्थी है हमारे मन में और एक भावना है निस्वार्थ स्वार्थ भावना स्वार्थ भावना क्या है स्वार्थ मेरे लिए बस मुझे ही चाहिए सब कुछ है लेकिन उसके घर में ये है वो है मुझे भी चाहिए मेरे लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ ये सब स्वार्थ भावना है तो हम निस्वार्थ ही रहना है आज हम सब जमा करेंगे इकट्ठा करके हमारे घर में रखेंगे लेकिन कल जाते समय खाली हाथ जाना पड़ता है जब तक रहेंगे हम खुशी से रहेंगे तो क्या है इन सब चीज़ों से खुशी नहीं सबके साथ भाई भाई का भावना रखते हुए भाई चारों का भावना रखना है झगड़ा उगड़ा करके नहीं चल रहना चाहिए हम क्या करना है स्वार्थ भावना को मिटाना चाहिए अब क्या है लोगों को जितना भी रहेगा तो क्या है और भी चाहिए और भी चाहिए पाने की कोशिश करते जितने में है उसमें तसली से नहीं बैठते हैं 
तो इसके लिए के दूसरा क्या है पूर्णतया निस्वार्थ रहना चाहिए हमारा स्वार्थ भावना आना नहीं चाहिए निस्वार्थी रहना चाहिए जिसे ना दू ना तो धन की लालसा है किस प्रकार की निस्वार्थता रहना चाहिए स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे बता रहे जिसे ना तो धन की लालसा है पैसा 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 पैसे से ही मर पड़ रहे और ना कीर्ति की और ना किसी अन्य वस्तु की जो भी काम करेगा व्यक्ति अपनी कीर्ति उत्तुंग शिखर पर जाना है इसके लिए ना करना चाहिए हमारा नाम रोशन ना होगा तो भी नो प्रॉब्लम तो क्या है इससे लोग हमें क्या है आशीर्वाद देंगे उतना ही बस हमारे नाम पेपर या क्या सब जगह लगाने से नहीं होना चाहिए अपनी कीर्ति जिनके मुंह से आता है मुझे इन्होंने मदद किया मुझे इन्होंने इतना सहायता दी उतना बोलेंगे तो ही उसमें ही क्या है आशीर्वाद मिलेगा तो ही अच्छा है बड़े बड़े बैनर सब डालने से कुछ फायदा नहीं है तो क्या है हमें आशीर्वाद उन लोगों से मिलना चाहिए जिन्हें हम सहायता करते हैं नाम कमाने से नहीं होता और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ समर्थ हो जाएगा तो वह भी एक बुद्ध बन जाएगा और उसके भीतर से ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है जब आप इस इस प्रकार की भावना अपने मन में रखेंगे जो भी है भला बुरा आपके दिल के अंदर से ऑटोमेटिकली चला जाता है आपके अंदर जो भी स्वार्थ भावना थी वो सब चला जाता है अच्छी भावना या सच्ची भावना आपके मन में आ जाता है तो इसके लिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं भीतर जो हमारे दिल में जो कड़ंक है वो निकालना है तो हम सब कुछ दुनिया के लिए छोड़ना चाहिए भूल जाना है मैं देश सेवा के लिए ही जी रहा हूँ मैं पैदा ही हुआ हूँ देश के लिए पैदा हुआ हूँ देश की उन्नति के लिए गरीबों की उन्नति के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए मैं पैदा हो गया तो सामान जमा करने से नहीं है वस्तुओं को पैसा सब लालच बनने से नहीं मैं पैदा हुआ मैं तो केवल दुनिया में जो हुए लोग उनको उद्धार करने के लिए पैदा हो गया सोचेंगे तो हमारे दिल के अंदर जो कश्मल है तो सब चला जाएगा बस तो हो जाएगा जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं प्रत्येक इस आदमी को विश्वासघात समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ हो हुआ है परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता वे लोग जिन्होंने गरीबों को कुचल कर धन पैदा किया है और अब टाट भाट से अकड़ कर चलते हैं यदि उन बीस करोड़ दो देशवासियों के लिए जो इस समय भूखे और असभ्य बने हुए कुछ नहीं करते तो वे तृण के पात्र हैं तो ऊपर के जो पैराग्राफ में जो था कि उन्हें मनुष्य को क्या है भारतवासियों में अनेक किसान मजदूर और बेरोजगार है हमारे देश में बहुत सारे लोग का अनेक किसान हैं मजदूर हैं मेहनत का काम करते हैं और बेरोजगार है काम नहीं है तो लोग पढ़े लिखे हैं लोग और अनपढ़ भी लोग हमारे देश में है लेकिन निराशा होकर घर में बैठे हैं क्यों है काम नहीं मिलता है किसान को उन्नति का फल नहीं मिलता है और क्या मजदूरों को सही रूप से पैसा नहीं दे रहे इसके लिए वो क्या है निराशा होकर घर में ही बैठे हैं हमें उनको जगाना है और उन्हें शिक्षित कराना है उन्हें क्रियाशील बनाना है उनमें से क्या जो अनपढ़ है उसे शिक्षा देना चाहिए और क्या है उन्हें क्रियाशील बनाना चाहिए हिम्मत हारने के लिए नहीं देना चाहिए मुझ में होता है मैं करके दिखलाऊंगा ऐसे क्रियाशीलता मतलब क्या है चुरुक देना तो क्या है भरोसा लाना चाहिए मुझ में होता है मैं करके दिखाऊँगा मेरे मेरे पास वो ताकत है ऐसे दिखलाना चाहिए उन्हें पहले रोटी कपड़ा और मकान का प्रबंध करने का मार्ग दिखाना है पहले मनुष्य के लिए क्या चाहिए रोटी कपड़ा मकान तीन रहेगा मनुष्य के दर भी जीवन बिता सकता है अगर रोटी कपड़ा मकान नहीं रहेगा तो मनुष्य के लिए कुछ भी कर नहीं सकते तीन उसे आवश्यक है और हर एक भारतीय को क्या है युवाओं को गांव गांव जाकर सोए हुए लोगों को जगाना है तो क्या है जब जब भारत उत्कड़ा नहीं होता है तब तक क्या करना है जहाँ जहाँ भी नव युवा नव युवकों को जाके हम क्या करना है सोए हैं उन लोगों को जगाना चाहिए और हमें केवल अपना स्वार्थ ही नहीं देखना है 
है उन लोगों को जाके जगाना है और हमारा ही हम नहीं सोचना चाहिए ये स्वार्थ कहलाता है और जब तक भारत में ये एक भी दरिद्र व्यक्ति रहेगा तो तब तक भारत की उन्नति नहीं होगी सबके मन में एक ही भावना आना चाहिए एक सोचेगा तो अलग भावनों से सोचेगा तो क्या है उन्नति नहीं होगी सब बराबर के रहना चाहिए हम एक है एकता में बल है ऐसी भावना रखेंगे तो ही भारत की उन्नति होगी इसलिए हमें अपना स्वार्थ भूलकर सारी जनता की भलाई के बारे में सोचना है हमारे स्वार्थ को छोड़ देना चाहिए और देश की भलाई के लिए हम क्या करना है सोचना है क्या करेंगे तो देश का भलाई हो जाता है इसके बारे में सोचना पड़ेगा भारत में जो युवा इस बात को नहीं समझेगा ऐसे व्यक्ति मेरे लिए तिरस्कार योग्य है अगर ये मैं जो बोल रहा हूँ स्वामी तो विवेकानंद बता रहे ऐसे ऐसे व्यक्ति हमारे देश में है ऐसे अनपढ़ लोग भी हमारे देश में है और बेरोजगारी से है किसान है सब है इन लोगों को और सोए हुए पुरुषों को हम जगाएंगे तो ही देश की उन्नति होगी अगर भारत में जो युवा इस बात को नहीं समझेगा जिसे भी हम समझाएंगे देख ऐसा है हमारा देश हम हमारे हाथ में है हम युवकों को ही काम करना चाहिए युवक युवतियों से ही ये काम हो जाएगा ऐसा सोचेंगे तो ही वो समझ आप उनको समझाएंगे तो समझना चाहिए अगर नहीं समझेगा उस व्यक्ति या उस युवक ऐसे व्यक्ति मेरे लिए तिरस्कार योग्य है मैं उसे लोन प्यार करता हूँ तिरस्कार भावना तृणा भावना करता हूँ हमें सब मिलकर आगे बढ़ाना है सब मिलकर ही आगे बढ़ाएंगे तो ही बढ़ जाएगा केवल एक दो पुरुषों से नहीं हो रहा है एक दो युवक युवतियों से नहीं हो रहा है सब मिलकर काम करना चाहिए हमारे ऊपर क्या है बहुत ही यहाँ पे हम क्या करेंगे वो लोग जिन्होंने गरीबों को कुचल कर धन पैदा किया उनको क्या पैरों से कुचल कर पैरों से दबाकर हम धन पैदा करते पहले वैसे ही था कि गरीबों को बहुत सारा काम देते थे मेहनत कराते थे राजा लोग अंग्रेजी लोग सब लेकिन उनका मेहनत का पैसा नहीं देते थे अगर पैसा पुष्टि जाएगा तो क्या है उसे कुचलते थे और सैनिकों को साथ ले और काम के लोगों को उसको क्या करते थे धक्के मार के बाहर भेजते थे जो कूली उन्हें मिला है उसे भी पाने के लिए नहीं था भू का प्यासा जाना था जब था अंग्रेजी शासन तब ये सब करते थे गरीब लोगों के लिए उनके मेहनत का पैसा नहीं मिलता था कुचल कर दिया जाता था कुचल का पैर से उन्हें धक्का मार दिया आपसे देखे होंगे सीरियलों में फिल्मों में जब पुराने ज़माने के जो है अंग्रेजी शासकों का जो है उसमें आपने बहुत सारे देखे आज भी हमारे देश में ऐसे लोग रहेंगे तो क्या है जब मेहनत करता है व्यक्ति उसको शाम पे क्या है उसको कूली देना है पैसा देना है नहीं देगा होगा तो ना तो कुछ कम देगा ऐसे लोग भी अभी भी हमारे देश में है यही कहते हैं और ताट भाट से अकड़ कर चलते हैं तो क्या है अगर पूछेगा तो भी क्या है घमंड करते हैं अपना स्टेटस वो क्या है छोड़ के नहीं जाते हैं यदि उन 20 करोड़ देशवासियों के लिए जो इस समय भूखे और सभ्य बने हुए हैं कुछ नहीं करते तो वे तृण के पात्र हैं हमारे देश में अभी जो है वन थर्टी करोड़ लोग हैं जब इन्होंने ये पुस्तक बनाया है तब क्या है तीस करोड़ लोग थे तीस करोड़ लोगों के बारे में कहते थे लेकिन आज क्या हो गया वन थर्टी एक सौ तीस करोड़ लोग हमारे देश में है ऐसा ही हुआ है माहौल जो गरीब है गरीबी बन जाता है अमीर है अमीर ही बन जाता है अमीर के पास जो जो भी रहेगा गरीब को नहीं देते हैं जो भी है गरीब जाके अमीर के घर में काम करेगा तो भी आज भी ये चलते आ रहा है उसका सही मजदूरी नहीं दे रहे तो ये पहले से ही चल के आ रहा था अभी भी थोड़े लोग सुधार गए हैं थोड़े लोग सुधारने में है लेकिन थोड़े लोग सुधारने वाले ही नहीं हैं वैसे लोगों को मैं तृणा करता हूँ तिरस्कार भाव करता हूँ मुझे उन्हें उनके ऊपर थोड़ा भी स्नेह नहीं है मैं उनसे प्यार ही नहीं करता हूँ मैं उनका क्या है तिरस्कार निंदा कर देता हूँ हमेशा बढ़ते चलो नव युवकों को उपदेश देते हैं हमेशा बढ़ते चलो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना है मरते दम तक गरीबों और दद, पद दलितों के लिए सहानुभूति यही हमारा आदर्श वाक्य है क्या है आगे बढ़ते बढ़ते ही चलो पीछे मुड़कर नहीं देखना है कभी भी तो क्या है अगर उसी आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे गरीब और पद दलिता दलिताओं की भी उन्नति होगी और उनके ऊपर सहानुभूति आ जाएगी 
और क्या है आ, यह हमारा आदर्श वाक्य है यही हमें दिल में रखना है हमारा आदर्श वाक्य यही है हम आगे बढ़ते जाएंगे जब तक मरते दम तक हम गरीब और दलितों की सेवा करेंगे यही हमारे मन में रह रहना चाहिए वीर युवकों बड़े चलो ईश्वर के प्रति आस्था रखो ईश्वर पर भगवान पर भरोसा रखो किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं उसे कुछ नहीं होता तो क्या है इस पर गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है अपने मन से आप क्या करना है उनकी सहायता करना है किसी चालबाज की आवश्यकता नहीं है और दूसरों की सलाह भी नहीं चाहिए हम ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाता है अपने मन में जो आता है हमें भगवान ने मस्तिष्क दिया है उसे सोच विचार के लिए दिमाग दिया है हमारे मन से हमारे दिल से हम करना चाहिए दूसरों की सलाह नहीं चाहिए चालबाजी कभी नहीं करना चाहिए और दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो जो दुख में है उसको क्या है भगवान से प्रार्थना करें करो कि उनका जीवन अच्छा हो जाए उनका दुख दूर हो के सुख आ जाए ऐसी प्रार्थना करें तो आजकल क्या है किसी भी घर में दुख का माहौल रहेगा तो सामने जाके हम लोग क्या करते हैं उनसे दुख भरी बातें करते रहते हैं तो उनके बारे में सोचते रहते बोलते रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था ऐसा हो गया कि ऐसे हम दुख से बात करते और पीछे से हम क्या करते हैं तो अच्छा ही होना था ऐसा ही होना था बोलने वाले आज भी हमारे देश में है तो ये आगे से ये बोलते हैं पीछे से एक बोलने वाले भी हमारे देश में आज भी है लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं दुखियों का दर्द समझकर उनको सलाह देना है मार्गदर्शन देना है उनके दुखों में भी हम शामिल होना है और ईश्वर से भगवान से उनको उनका जो दुख है उसे दूर करने के लिए प्रार्थना करना है कभी कभी सौ आदमी प्रार्थना करेंगे तो उस पर एक आदमी का प्रार्थना मंजूर हो जाता है कबूल हो जाता है वह अवश्य मिलेगी जो क्या है एक का जो है प्रार्थना मिलेगी उसे युवकों मैं गरीबों मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और प्राणापण प्रयत्न को थाती के तौर पर त, तुम्हें अपर्ण करता हूँ साथी मतलब क्या है विनाश के कोने तक चला गया है उन सब के लिए मैं क्या है प्राणार्पण करना या प्रयत्न करता हूँ प्रतिज्ञा करो मैं सब के लिए मैं क्या है विनाश के जो अंत तक आए हुए लोगों को मैं क्या कर अपने दिल से उनका सेवा करके मैं प्राण को अर्पण करने के लिए तैयार हूँ कि आप मुँह से नहीं बोलना चाहिए दिल से भी नहीं क्या है प्रतिज्ञा करो प्रतिज्ञा करो आज से कि अपना सारा जीवन इन तीस करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा दूंगा दोगे जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहे हैं यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो तो तुम किसी वस्तु से ना डरोगे तो क्या है स्वामी विवेकानंद जब ये पुस्तक लिखे थे तब तीस करोड़ लोगों के लिए कहते हैं कि अगर आप अवनति के गर्त पर तो उन्नति के गर्त पर चलना चलाना चाहते हैं तो क्या है उद्धार से का, कार्य करो खुले मन से कार्य करो जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहे हैं अवनति के पथ को सोचते जा रहे हैं अवनति से क्या है उन्नति की ओर जाने के लिए कोशिश करते हैं तो भी फिर भी गिरते जाते रहते उन लोगों के बारे में सोचते जाओ यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो मेरे जैसे ही आप मेरे ही कुल में पैदा हुए हैं मेरे ही संतान में है मेरे ही साथ है तो क्या है तो तुम किसी वस्तु से ना डरोगे तो क्या है किसी वस्तु से ना डरोगे और ना किसी बात पर रुकोगे तुम हिंसा तुल्य होगे हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है तो क्या है हिंसा जो यहाँ पे द्वेष हिंस जो है उसको सब मिटाना है और संसार को हमारा जो वर्ल्ड को जगाना चाहिए इसी प्रकार ये एक कहानी है कि स्वामी विवेकानंद जब छोटे थे अपने दोस्तों के साथ उन्होंने एक पेड़ के नीचे जाके जाके खेला करते थे हर बार वहीं पे रहते थे और उनका दोस्त भी वहीं पे रहते थे वो पेड़ के नीचे से बाहर नहीं आता था और नहीं आते थे तो दादाजी ने कहा कि ये पेड़ ये ये उनके जो है ये बूढ़ा वृद्ध वृद्धि वहाँ पे आता बूढ़ा व्यक्ति थे उनके ही उधर पेड़ के ही पास रहने वाले व्यक्ति ने उन्हें बताया कि ये सुबह से शाम तक वही उस पेड़ पे ही खेलते रहते थे पेड़ के नीचे ही खेलते रहते थे और शरारत भी करते थे आनंद और उनके दोस्त 
तो व्यक्ति उस व्यक्ति दिन ब दिन देखते रहता था अगर कुछ हो गया पेड़ के ऊपर चढ़ते थे पेड़ के ऊपर से नीचे कूदना ये सब करते थे तो वहाँ पे देखते हैं तो व्यक्ति कहता है कि जो बच्चों ये यहाँ इस पेड़ पर मत खेला करो तो क्या है क्योंकि इस पेड़ में रात ये पेड़ के ऊपर रात में क्या है भूत आता है तो यहाँ पर आप खेला मत करो कल से खेलना और शॉप कर दो तो इतना ही बात सुना था स्वामी विवेकानंद जी वो सीधा घर चले गए रात होने तक वेट करते बैठे कब रात होता है तो क्या है आधी रात हो गई तो अकेले घर में किसी से नहीं बोला कि बाहर निकलकर उस पेड़ के नीचे आके खड़े रहते मुझे भूत को देखना है भूत किस प्रकार रहता है क्या करता है और वो क्या है बहुत हिम्मतवान और धैर्यवान थे स्वामी विवेकानंद तो इसके लिए वो रात में आके वहाँ पे खड़े थे कोई भूत भी नहीं है कुछ भी प्रेत भी नहीं कुछ भी नहीं था तो रात भर उधर ही बैठे सुबह ही चला गए चले गए वहाँ से लेकिन उनके दोस्तों का ये इस पेड़ के पेड़ में भूत भी नहीं है प्रेत भी नहीं कुछ भी नहीं है इन्होंने हमें खेलने से मना करने के लिए ये झूठ बोला है हमें नहीं सारा रात यहाँ पे ही गुजारा हूँ और सुबह ही निकला था कुछ भी नहीं हुआ था ऐसे किया था उन्होंने वो तो विवेकानंद हिम्मतवान धैर्यवान व्यक्ति थे इसलिए उनका जो हिम्मत और साहस को उन्होंने यहाँ पे कहते हैं कि तुम हिंस तुल्य होगा होंगे हमें भारत को पूरे संसार को जगाना है हमें क्या है कुछ भी हो हमारे में ताकत रहना है डर से हम बिल्कुल दूर रहना है हमारे अगर हम युवा हो पुरुष हो या स्त्री हो कोई भी हो हम डरना नहीं चाहिए किसी भी माहौल में किसी भी तकलीफों में हम डर के रहेंगे डर के रहेंगे तो हम क्या है कोने में ही रह जाएंगे हम हिम्मत से काम करना चाहिए इसके लिए इनकी जो है बचपन में एक घटी थी घटना उसके बारे में मैंने कहा था हिम्मत उनको इतना धैर्य इतना था कि वो आधी रात को आके भी देखा था कहाँ है भूत प्रेत देखने के लिए जो हम लोग क्या करते थे डर के मारे अगर वो बड़ों ने किसी ने कहा था कि का अगर पेड़ में भूत है प्रेत है तो उस दिन रात को क्या है दो दो कंबल डाल के सो जाते हैं हम लोग लेकिन डर के मारे इनको जो था उम्मीद था कि रात कब होता है रात में देखना है मुझे उनकी इस क्यूरियासिटी थी कि वो धैर्य भी अच्छा था डरते नहीं थे इसके लिए उन हिम्मत से उन्होंने आगे रात को आके देखा था इसके लिए मेरे जैसा बनो मेरी संतान हो तो मेरे जैसा बनो मेरे जैसा हिम्मत वाल हो ड किसी से किस बात से भी डरो मत तब तो हमारा देश उन्नति के पथ पर जाएगा और जहाँ में दूसरों को जगाना भी चाहिए आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों अगले कक्षा में इसका और थोड़ा है विषय विचार हम आगे बढ़ाएंगे अगले कक्षा में तब तक के लिए धन्यवाद Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all